Fala meus amigos do canal, tudo bem? Estamos chegando mais um dia na nossa obra, nosso projeto número 5, para saber o que foi feito, quais serviços foram realizados nesses últimos dias aqui. É, agora nós já estamos em contagem regressiva para a entrega dessa obra aí em julho, hein? Vamos ver se o pessoal aí que vai chegando aí, gesseiro, pintor, é, acabamentista, vão dar conta de nos entregar aí um serviço de qualidade dentro do tempo que a gente precisa. Mas antes de mostrar tudo isso aí para vocês, eu convido a que você se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que a gente posta aqui, sempre que possível. Nesses últimos dias está um pouco complicado, hein? Vários compromissos, enfim, e o tempo parece que vai ficando cada vez menor. Mas não tem problema, a gente se esforça, arruma o um tempinho e apresenta para você aí como é que está ficando essa obra. Projeto número 5, aí. Hoje a equipe do Gilvan já fez o contrapiso externo. Então hoje eles bateram o concreto do piso aqui da garagem, ó. Olha que bonito fica. Puxaram na régua bonitinho, fizeram aí a queda dentro do esperado, também concretaram lá todo o corredor. Deixa eu ver se eu consigo aproximar lá para vocês, vamos ver. Olha lá, fizeram lá o corredor, um pouquinho aí caído pro lado do muro, a água já veio pro muro e veio aqui pro ralo que tá aqui na ponta, ó. Então já fez aí tudo bonitinho, com as quedas certinhas para não ter problema de água parando pelo quintal. E também não foi só isso, hein? Fizeram aqui na parte interna também, nos dias anteriores. Vamos lá, deixa eu entrar aqui na parte interna para mostrar para vocês. Vou entrar pela janela, né? Ó o contrapiso também, esse aqui já foi feito na quarta-feira, porque ontem foi feriado. Então já deixaram aqui bonitinho, preparado, prontinho. Uh, dá um pouquinho mais de trabalho né? esse momento é... foi dividido aí os cômodos durante a semana para fazer esse trabalho que é um trabalho mais exaustivo mais, mais cansativo né? porque precisa fazer aí bastante é, concreto e o concreto não ficou pequeno hein? a altura dele não ficou pouca não ó. olha como ele ficou bem, bem alto aqui ó então não tem economia de material, não adianta. Aqui a gente utiliza, a gente faz aí um contrapiso de qualidade para que a pessoa, o nosso comprador, não tenha problema em momento algum. Gilvan também já começou aí soltar alguns contramarcos, né? Para deixar é, instalado Esse, esses quartos aqui. O pessoal do Ney faz o gesso liso, já vai vir a partir de segunda-feira, começar a passar o gesso liso nas paredes. E na próxima semana também a gente já inicia o uh, acabamento dos banheiros, hein? Então o azulejista já vai vir para iniciar aí a instalação dos porcelanatos que a gente adquiriu. Banheiro é modelo Calacata, polido. Aqui na parte interna que a gente comprou é o Elizabeth 84x84, também polido, retificado. Foram os melhores preços que a gente encontrou desses produtos que tem qualidade também na Leroy. A gente sempre consegue uma boa negociação na Leroy Merlin. As pessoas às vezes falam que não consegue, mas a gente já tem o pessoal certo que faz a venda. Luciano, lá da Leroy. É Luciano, Leroy em Anguera. Se eu for comprar piso, se eu for comprar revestimento, se eu for comprar porcelanato, procura o Luciano lá na Leroy Merlin da Anhanguera, aqui na região de Campinas. Você que é Campinas, Paulínia, Hortolândia, americana, enfim, vale a pena. Aqui o outro banheiro, não dá para mostrar para vocês, é porque tá bem escuro, agora já são quase 6 horas da tarde, na verdade, ó. E esse outro quarto que ele ainda não colocou o contramarco, mas já começou aqui, ó, a colocar os batentes, já vai chumbar esses batentes para que a equipe do Ney já chegue fazendo o gesso liso, que são muito rápidos e ágeis, né? Então eu acho que na próxima semana essa parte do gesso liso já vai estar tá todo, todo pronto aqui. Aí, iniciando também o, o, o acabamento né, nos banheiros. O pessoal do Gilvan ainda falta fazer o reboco aqui do pé direito elevado. Toda essa parte aqui vai ser rebocada. Depois a gente vai passar a massa corrida. É, o, o pé direito elevado é sempre melhor rebocar 
e passar a massa, porque às vezes no gesso liso ele pode ficar com algumas ondulações. E no reboco ele fica assim mais é, regular, mais certinho, né? Então, aqui a gente vai fazer assim. O pessoal da Arte Bela também passou até a obra, conferiu a piscina e já instalou o perfil, ó. Então o perfil já está instaladinho. É, já tiraram também a medida aqui do bolsão. Eles vão montar o bolsão. Já fez a encomenda, né? Para o pessoal da Cibrap. Então aí foi uma passagem rápida. Depois que a piscina já está rebocada. Com o contrapiso pronto. Eles vêm, instalam o perfil. E já levam a medida e passam lá para a empresa que fabrica o bolsão. E o bolsão já vem certinho aí. Do jeito que deve ser instalado para esse molde aí, para essa piscina. Uh, cheguei aqui também na parte do fundo, para vocês verem mais detalhes do contrapiso. Olha que bonito. Certinho, reguladinho, caprichadinho. Reboco, não sei se o pessoal também já tinha visto. Ó, essa parte aqui externa já está quase concluída. Contramarco aqui da, da porta que a gente vai colocar de três folhas aqui na lavanderia já está aqui. E também já está chegando o nosso material lá no Nivaldo, ó. Ele mandou um vídeo, nós já fechamos os móveis planejados com ele, já fizemos duas reuniões e ele já está lá é, recebendo o material para começar a fabricação desses móveis. Quando ele tiver os móveis lá em processo de montagem, vou fazer um videozinho lá na marcenaria dele para vocês verem, viu? E fizemos reunião com o cliente também, onde ele ajustou algum, alguns móveis que ele preferia, ou mudou também puxador, escolheu um puxador, um, um estilo de puxador muito moderno, muito bonito, que a gente gostou também, que eu vou apresentar detalhes para vocês depois que a gente tiver com o, o, a, a montagem aqui no, no próprio espaço. É, além disso, tem a montagem da churrasqueira para o dia 21 de junho, já está programado. É, o término aqui do Gilvan, da parte dele, para ele passar lá para o nosso projeto 4, é até dia 20 de junho. Aí vai ficar só o pessoal do acabamento e pintura. E vai ficar também o pessoal do gesso, né? Nós vamos fazer os rebaixes aqui na parte da cozinha. O rebaixe aqui também na parte da sala de jantar e da sala de estar. Aqui na sala de, de, de estar nós vamos fazer uma sanca e o na sala de jantar um rasgo, então vai ter um detalhe aqui nesse pé direito elevado, também que a gente já está estudando aqui, passando para o Ney. Então essa semana com certeza nós já vamos ter aí um, um avanço nessa, nessa obra e tudo é, indica que a gente vai conseguir deixar ela pronta aí para entrega no, em, ju, em julho, final de julho, vai, vamos ser otimista e colocar para o final. Falta também fazer o reboco aqui das, das paredes, né? E era para a gente ter ido hoje já bater o martelo nas esquadrias, né? Que eles já mandaram os contramarcos para nós. Mas nós vamos amanhã lá procurar o Luan da Casa Esquadria aqui em Paulínia. Ele já vai bater o martelo e colocar na programação da montagem. Aqui o cliente escolheu toda a linha branca, né? Então todas as esquadrias vão vir brancas, diferentes da do Projeto 2 que foram pretas, que a gente escolheu. Porta aqui de entrada também com um puxador de 1,50m a fechadura eletrônica, enfim, todos os elementos que a gente já usa. A cozinha também completa, com os elet eletrodomésticos, a gente coloca o fogão, o cooktop, né? o depurador, o, o forno, enfim. Projetinho bem caprichado, bem legal para é, venda e para entrega para o cliente que já fechou com a gente. Então isso aí já faz parte do nosso, do nosso processo construtivo, sempre entregar assim. Aqui na parte externa também a gente ainda não conversou com o Nivaldo, que é o, o rapaz que faz as pedras portuguesas, mas aqui a gente vai fazer a calçada e subindo aqui a rampa para a garagem, todo em pedra portuguesa. Assim que desocupar, que a gente não vai precisar mais armazenar areia, não vai precisar mais armazenar pedrisco, tijolo, todas as coisas que a gente vai usar em outra obra, a gente já vai liberar para o Nivaldo fazer aí, o serviço com as pedrinhas. Também algo importante que tem que falar é a remoção da árvore. Nós vamos ter que remover essa árvore porque ela está bem na direção da garagem. E aqui, é, no mesmo momento que a gente remove, a gente replanta uma outra aqui na, numa outra direção 
para repor aí o, 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 o mapa de arvorismo aí do, do condomínio. Então é isso aí, pessoal. E estamos andando aí nesse ritmo. É... E agora que a gente vai entrar nessa fase de acabamento, eu vou conseguir colocar mais vídeos para vocês aí mostrando é, quando cada cômodo estiver pronto, cada banheiro, cada quarto, quando o pessoal já fazer essa parte aqui do, 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 da, da sala, da sala de estar. Enfim, agora a casa vai ganhando forma e vai chegando num momento que a gente gosta bastante, né? Essa parte aí do, do, do acabamento. Também esqueci de falar, mas aqui onde a gente não fez o contrapiso, nessa parte externa, nós vamos colocar aquela pedra caco, né? Caco Santomé. Então vai ser os cacos aqui todos instalados nessa parte e ali no corredor é o, o piso cimentício. Então essa área de piscina, né? Onde tem bastante é, parte úmida, parte molhada, é sempre melhor a pedra porque... Ela é antideslizante, antiderrapante, né? Então fica mais seguro utilizar esse espaço. Então por isso a gente não fez o contrapiso, porque o assentador da pedra vem, ele mesmo faz o contrapiso na altura que ele precisa, colocando, considerando a espessura da pedra. Essa é uma pedra também relativamente que tem um custo-benefício interessante e ela fica bonita nessa área externa. Então é isso. Cascata também naja, mas ainda... É uma das partes finais. Borda também, né? Nós temos que depois pensar na borda da piscina, né? Um mármore branco. Enfim, tem bastante detalhes aí para acabamento. Que depois, quando a gente estiver fazendo, eu vou falando detalhes para vocês. Bom, vou encerrando o vídeo que já está escurecendo. Já são quase seis da tarde. Pouca luminosidade. Mas a obra vai a todo vapor. E amanhã, sabadão, nós estamos lá, hein? Na demolição de novo. Vamos lá. Tirar prego das madeiras que a gente vai reutilizar, o trabalho não para. Vamos que vamos. Um grande abraço para vocês, até mais. Até o nosso próximo encontro aqui no canal. Valeu!